欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。娱乐圈震撼，长相思杨子脸型遭质疑，精彩内幕曝光。大家好，今天我要给大家送上一份关于长相思的料，没错，就是那部古装剧里的一脸争议的脸。俗话说，镜头下的一切都是美好的。可偏偏有一群敢于挑战这一说法的观众，他们对《长相思》中杨子的脸提出了一些争议。说实话，这简直就是扯下美颜的遮羞布，将一切展露无遗。先说说杨子饰演的梅小六，男扮女装，这不禁让人联想到膀大腰圆，但杨子却成功的规避了这一点，把一个经历生死。在偏远山村生活数十年的梅小六塑造的酷似中年男子，不得不说，这种颠覆形象的尝试确实给人留下深刻印象。然而，正义的审美眼光总是挑剔的。有观众觉得，在剧中杨子扮演的梅小六的脸型显得有些圆润，甚至有人质疑她的脸似乎难以恢复原状。这样的质疑让人不禁要问。难道一个在山村生活了二三十年的人就应该有瓜子脸、瘦削的形象吗？在这里，杨子仿佛成为了审美观的另类挑战者，敢于打破传统，将演技放在审美的制高点。进一步来看，梅小六的着装也成为了争议的焦点。穿着粗布麻衣、三件仅仅价值一十块钱的地摊货，简直是对古代服饰的一次颠覆。这种巧妙的穿搭让人看到了对角色的深刻理解。毫无疑问，这是对美颜标准的有趣嘲讽，也是对审美观念的一次颠覆。在化妆方面，杨子的处理更是用心良苦。他不仅在化妆上刻意丑化，将肤色画得更加黑一些，而且通过化妆、发型和服装的精心设计，成功的将自己变成了一个男性形象。强烈的男性气质让人印象深刻。首先，扑捉剧情发展的小道消息，告诉我们《长相思》最新剧情：小妖以昊陵王姬的身份回到西岩祭拜母亲。而这一回归，不仅让观众激动，也引发了一阵脸蛋争议。在小妖回归女装后，有部分观众直言她的脸咋了？网友们纷纷表示。小妖的颜值似乎在剧中受到了一些负面影响。有人表示，在女装打扮下，膀大腰圆的杨子有点让人看着不太协调。哎呀，这可真是让人措手不及。毕竟之前一直都是夸杨子颜值在线的。可能有人会问，怎么会这样？别急，接着往下听。在清水镇，小妖和香柳绑架了阿念的戏份，网友们发现。小妖的脸颊看起来有点圆润，好像和之前在男装下的精致轮廓相比，有点变样了。说实话，粉丝们好像还没从杨子的男装帅气中回过神，这一回的女装惹得粉丝们直呼心疼。杨子的脸是不是被女装坑了？当然啦，作为资深的娱乐八卦，咱们不能光看表面恶，不要只看脸，看剧情，看演技。杨子的演技岂止在线，简直就是一种长知识的体验。毕竟戏是他拍的，脸是他的，怎么看都是对的吗？到底是不是脸的问题呢？其实每个人看问题的角度都不一样。就像你站在什么角度看一只大象，可能就觉得大象是长了一根大蛇一样。再者说了，这不也正是娱乐圈的一大特点吗？争议、猜疑。吐槽，这可都是维持娱乐圈生态平衡的不可或缺的元素。而且，大家可别忘了，《长相思》中可不只有杨子一个颜值在线的角色，还有阿念、尤黛露娃饰演这位初恋脸的小姐姐，同样吸引了不少关注。她在剧中饰演的角色是昊陵王的女儿，人称王姬，姑娘天生丽质，演技在线。让观众对他的表现赞不绝口。说实话，这位初恋脸的戴洛娃同学真的是长了一张百看不厌的初恋脸，也让不少男孩心动不已。
，他可是从中央戏剧学院出来的，年轻有为，颜值高，演技在线。不得不说，这位小姐姐的未来可是一片大好呀。总结一下吧，娱乐圈本来就是个看脸的地方，看演技的地方，看颜值的地方，怎么能缺了争议呢？这一次的《长相思》，杨子的脸引发争议，说实话。也算是娱乐圈的一种常态。最后，就让我们拭目以待吧。期待杨子在未来的剧中能够越来越美，颜值在线，演技更上一层楼。谭健次考古潮，恐怖电影《恐怖笔记》在线江湖，你看过吗？最近，年轻演员谭健次因其古装剧《长相思》中的出色表现而火爆网络。大批粉丝纷纷考古，寻找他过去的影视作品。这部一部 N 年前的恐怖片电影《恐怖笔记》被网友翻出，再度引起了广泛关注。这部电影讲述了一名学生在恐怖的笔记本中写下诅咒，然后离奇事件接连不断。谭健次在其中饰演了一个有些神经质的侦探，通过细致的观察和推理，逐步揭开笔记本背后的秘密。尽管是恐怖片，但谭健次的出色演技和颜值却成了网友热议的焦点。谭健次在《长相思》中的古装扮相一度被认为是古装美男，而他在《恐怖笔记》中的表现则展现出了他演技的多面性。尤其是在电影中那段惊险刺激的追逐戏中，谭健次凭借出色的爆发力和体能，成功抓住犯罪嫌疑人，让观众大呼过瘾。谭健次的粉丝们还考古了他的其他影视作品，从青春校园到古装剧，谭健次的表现都让人们印象深刻。他的演技和颜值不仅吸引了大量粉丝，也成为了网络热议的话题。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。